Hello, my dear plus one students. In the number of plus one geography, first chapter. That is why you have a geography exam. First chapter, you have a points in the chapter. You have a number of points in the English medium, Malayalam medium, and Slavon. You have a number of points in the questions. You have a number of questions. You have a number of questions. Wan ninggalah deh man petan tu manusia kerja board buat je tanah yang ada cegi ni, tapi board le ente ada supporting ni berdiri tanah, ada pada ada di wajib tulah deh. Apa ninggalah, ada nak ke edam budimu tanah ni kelah ninggalah jangan parah ini point segala ninggalah tu ada wakka. Apa nama le ente kian parah ini wakka first parah ini netto perdana perdana orang made question ane tau. Iratos tenis ente parnya, ada peri benda ninggalah ke kana betul chapter ni peri geography as a discipline ente parnya ni tulah chapter ane. Apa first ini kalau ke, saya nak dandan lain cedah Iratos tenis. Iratos tenis, anda baca ni ala, the term geography first coined by Iratos tenis. Greek kara ni itu la Iratos tenis, anda baca ni ala, ana, adi mai itu geography anda beredu beri cedah. Geography anda padam obeyu beri cedah. Manusia kau ke, bukke le ni kalau kana macam Iratos tenis. Abalah, geography means Geography itu berapa word? Derived from a Latin word. Orang Latin wakil ni, nana geography. Ada bahasa Bumi Shastra mana wakil dia itu lada. Ada ini demi, ada yang ni dia nak kan. Geo itu berapa? Yarth, nana yarth. Graphos means description. Geo itu berapa? Yarth, graphos description. Ada itu Bumi kur, yarth mana Bumi description nana vivarana. Bumi kur cula vivarana mana nana geography itu wakil dia yarth. Pada geografi, dua karya yang lalu pernah orang na geografi yang na wak ada mai itu ubeh ikhlas itu eratos ini sana, boleh geografi it's derived from a Greek word, orang Greek wak kiri na na dengan title lada eratta anda description, ada itu anda meaningnya bumi yang kurus lala, wibera na mana, pada mana slide na orang ni jari kena, ada dua item anda definition sana. Geografi yang kurang cerita definitions, definitions, adanya kurang cerita ni ramai jenang orang baca ini. Dan ada anak geografi, anda pernah ni ada orang orang geografi kurang cerita ni Richard Hartshorn, apabila Hackner. Beri anda anak geografi kurang cerita ni, maka first description and explanation of the aerial differentiation of the earth surface. Dan itu bumi yang kurang cerita, bumi itu pernah ni peradilan tu kurang cerita, wibarano explanation orang ni, wibarano explanation. Ini dua anda, ini adalah air tu surface ini kurang cerita ini dua karya yang lain. Adanya differentiation of the air tu surface. Seperti yang saya ingat, apa ni ada Richard Hartshorn. Richard Hartshorn dalam ni adalah definition anda. Description and explanation of the aerial differentiation of the air tu surface. Tanda mati differences of phenomena usually related different parts of the air tu surface. Ada itu bumi itu istiqsa bagang gula kurang cula different parts ini kurang cula, lengan different perdivasa gula kurang cula. Bandar petir gula kena per perdivasa orang ni pada ni mana yang dalam dana Hetner ni. Definition. Headner adalah alat kotor la definition. Bagi dua definition, ni kalau pelajar kah, kalau yang kita pelajar, kalau yang kita itu pernah yang alat gula, yang kita orang yang kita pelajar, adalah description and explanation of the aerial differentiation of the earth surface. Bumi ini mungkin bagai tak kurcilla pernah kita dapat na, bagai tak kurcilla pernah. Adanya kurcilla biar na. Adalah Richard Hertzshorn yang pernah itu. Apabila kita setiap bagang gula kurcilla pernah yang pernah adalah Headner. Ini nak. Geography deals with three set of questions. Mungkin cerdik orang lain geografi deal lagi ni ente. Ada orang buat tenan, buat, where, and why. Buat tenan orang ni end ya, nama karya. Buat istana, nak nama buat istana, your name nak cekik. Buat end. Walau where tenan orang ni apa itu? Where is your house nak cekik kele where? Why tenan orang ni end kau ni? Ingin mungkin cerdik orang lain yang geografi deal lagi ni ente. Ada yang ada kena nak buat tenan orang ni identification an. Identification dan nilai bumi ini adalah pelbagai karya yang lain kurang cerita tiri cerita. Ada yang dana, ini yang dana yang nak kira. Where anda pernah distribution an? Orang sambung orang lalu distribute cerita kita dengan nilai bumi ini. Air tu surface ini distribution. Where? Orang anda pernah plant dan animal dan itu kita connected to geography an. Pula why anda pernah explanation or causal relationship. Why? Endu kundar. Ada yang dah cause karya yang lalu kani kena. Chodya mana bandar petak itu nalaran? Why yang nalaran? Apa cause effective relationship pun nalaran? Apa ini dengan nota itu akan anda nalaran? Ini cakap ini ini orang sambung chodya kan? Onward ayat chodya kum? I cause relationship mana? Lagi cause effective relationship mana? Bandar petak itu nalaran? Geography chodya mana dah nalaran? Chodya cakap why yang nalaran? Why? Next, kita pelajari kita physical geography. Physical geography. 
ഭൗതിക ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയും അതിൽ കണ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ജിയോളജി മെട്രോളജി ഹൈഡ്രോളജി പെഡോളജി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിൽ വരുന്നതാണ് ജിയോളജി അതായത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പഠനം മെട്രോളജി എന്ന കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹൈഡ്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലസ്രോതസ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പെഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ സോറി സോയിൽ സ്റ്റഡി അതായത് മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പിന്നെ ബയോജോഗ്രഫിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബയോജോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് ബോട്ടണി സുവോളജി എക്കോളജി ഒക്കെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ബയോളജിയുടെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബോട്ടണി സുവോളജി അതുപോലെ എക്കോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിടക്കുന്ന അതായത് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ജോഗ്രഫി ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സോഷ്യോളജി ആണ് ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പിന്നെ എക്കണോമിക്സ് ഡെമോഗ്രഫി ഡെമോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യ പഠനം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ സയൻസുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓ ബ്രാഞ്ചസ് ഓർ അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് ജോഗ്രഫി ജോഗ്രഫിയുടെ വ്യത്യസ്ത ശാഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമീപനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർ ജനറൽ അപ്രോച്ചാണ് ഫസ്റ്റത്തേത് അത് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് അത് കണ്ടെത്തിയത് അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അത് മീ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് വേൾഡ് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുക ലോകം മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ആൻഡ് ഐ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പോളജീസ് ഓരോന്നിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു പഠനമാണത് പിന്നെ റീജിയണൽ ജോഗ്രഫിയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ബ്രാഞ്ചസിൽ അപ്രോച്ചിൽ വരുന്ന റീജിയണൽ ജോഗ്രഫി അപ്രോച്ചാണ് കണ്ടെത്തിയത് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചത് കാൾ റിട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ സ്റ്റഡി അതായത് ഡി എർത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വേൾഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തുക ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വോൾ വോൾ വേൾഡ് മൊത്തം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ജോഗ്രഫിയാണ് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ജോഗ്രഫി ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഏതൊക്കെയാണ് ജോഗ്രഫി ശാഖകളെ നോക്കാം ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ബയോ ജോഗ്രഫി ഇനി ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഏതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ജിയോ മോർഫോളജി ലാൻഡ് ഫോംസ് ഒക്കെ ഭൂമി ശാസ്ത്ര ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ക്ലൈമറ്റോളജി കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹൈഡ്രോളജി ജലസ്രോതസ്സുകൾ സോയിൽ ജോഗ്രഫി പറഞ്ഞ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെഡോളജി മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ഏതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി എക്കണോമിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജോഗ്രഫി പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് ഡെമോഗ്രഫി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പിന്നെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾ ഓർ കൾച്ചറൽ ജോഗ്രഫി സോഷ്യോളജി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബയോ ജോഗ്രഫി അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചുള്ളത് സൂ മൃഗശാല മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എക്കോളജി എക്കോളജി പറഞ്ഞാൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പരിസ്ഥിതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോ ജോഗ്രഫി ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിലുണ്ട് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൂവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ആണോ അല്ല മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ആണോ അതുമല്ല അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരേണ്ടത് അത് ബയോ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ബയോളജി ഒക്കെ നമുക്ക് ബയോ ബയോളജി ഒക്കെ ഓർമ്മ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിലാണ് ഈ സുവോളജി പോട്ടൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബയോ ജോഗ്രഫിയിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ജോഗ്രഫി അതിൽ റീജിയണൽ അപ്രോച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ജോഗ്രഫി നോക്കാം റീജിയണൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് റീജിയണൽ സ്റ്റഡീസ് സ്ഥലങ്ങളുടെ പഠനം റീജിയണൽ പ്ലാനിങ് പല സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആസൂത്രണം റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റീജിയണൽ അനാലിസിസ് അത് അനാലിസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ജോഗ്രഫി ബേസ്ഡ് ഓൺ റീജിയണൽ അപ്രോച്
ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഡ്രെയിനേജ് റിലീഫ് ഫിസിയോഗ്രഫി ഒക്കെ ഭൂമിയിലുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഭൂമി അതുപോലെ ഡ്രെയിനേജ് ഓരോ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളച്ചാലുകൾ റിലീഫ് ഫിസിയോഗ്രഫി ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സ്റ്റഡി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രഷർ സം മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡ് കാറ്റ് അതുപോലെ ക്ലൈമറ്റ് വെതർ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാഗ ജലസ്രോതസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഓഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചുള്ളത് സീ കടൽ അതുപോലെ ലേക്ക് പോണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ബയോസ്ഫിയർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻവിയോൺമെൻറ്റിലുള്ള ബയോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് ഫുഡ് ചെയിന് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല അതുപോലെ എക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം അതൊക്കെ ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ തന്നാൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു വൈ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് കോസ് റിലേഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ചോദ്യം വരൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സംഭവം തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് രീതി ഈ ക്ലൈമറ്റോളജി ഈ ക്ലൈമറ്റോളജി ഏത് ജോഗ്രഫിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ഫിസിയോ ജോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാൻറ്റ് ഓർ സൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ സുവോളജി ബോട്ടണി ഏത് ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു പോലെ ഇതാ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഷ്യോളജി പൊളിറ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സ് ഇത് ഏതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ചിലപ്പം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കാനും എളുപ്പമാണ് അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇറാത്തോസ് തെനീസാണ് ഭൂമി ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആൾ ഇറാത്തോസ് തെനീസ് അതുപോലെ ജോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന വാക്കുണ്ടായത് ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയുടെ വിവരണം എന്നാണ് പിന്നെ ഡെഫിനീഷൻ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു അത് ഒന്ന് റിച്ചാർഡ് ഹാർട്ട്ഷോണിൻ്റെ ഡെഫിനീഷനാണ് നിർവചനമാണ് ഡെഫിനീഷൻ മീൻസ് നിർവചനം അത് ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ദി അർത്ത് സർഫേസ് ഭൂമി അതിന് പഠിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഡിഫറൻസ് ഫിനോമിന വ്യത്യസ്ത പ്രതിഭാസങ്ങൾ യൂഷ്വലി റിലേറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി അർത്ത് സർഫേസ് ഭൂമിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് ഹെറ്റ്നറാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ജോഗ്രഫി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് വേർ വൈ എന്ത് എവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് എന്നുള്ളതിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് തിരിച്ചറിവാണ് എവിടെ എന്നുള്ളത് വിതരണമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് വിവരണമാണ് കോസ് എഫക്റ്റ് കാരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് അത് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഭൗതിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ് മെറ്റിയോളജി ഹൈഡ്രോളജി പെഡോളജി എന്നുള്ളതൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പഠനങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ പഠനം അതുപോലെ ജലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ബയോ ജി ജി ജിയോഗ്രഫിയിൽ വരുന്നതാണ് ബോട്ടണി സുവോളജി എക്കോളജി ഒക്കെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് സോഷ്യോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എക്കണോമിക്സ് ഡെമോഗ്രഫി പിന്നെ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് അപ്രോച്ച് അതിൽ ഫസ്റ്റത്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർ ജനറൽ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ഈ ടേമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ടേംസ് ഒക്കെ മലയാളം കുട്ടികൾ അതിൽ ബുക്കിൽ നോക്കണം അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആൾ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആണത് പ്രകൃതി പ്രകൃതി ഉദാഹരണമാണ് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലോകത്തെ മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റീജിയണൽ ജിയോഗ്രഫി കാൾ റിട്ടൺ ആണ് നാച്ചുറൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റീജിയൺ അത് ലോകം മുഴുവൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ വ്യത്യസ്ത ഓരോ റീജിയണിനെക്കുറിച്ച് സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പിന്നെ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ജിയോഗ്രഫി അപ്രോച്ച്ഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ
ഫിലോസഫി എങ്ങനെ ജോഗ്രഫിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഫിലോസഫി മീൻസ് തത്വചിന്ത എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ തോട്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ചിന്തകൾ വളർത്താനും അതുപോലെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഭൂമിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ഹ്യൂമൻ എക്കോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫീസ് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് കാർട്ടോഗ്രാഫി മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവ് തൂക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫീൽഡ് സർവേ സർവേ നിങ്ങൾക്കറിയാം സർവേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിമോട്ട് സെൻസിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ജി ഐ എസ് ജി പി എസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭൗതിക ഭൂമിശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് പറയുന്നത് ഭൗതിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ ലിത്തോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ അതിൽ വരുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് ഡ്രൈനേജ് റിലീഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ വിൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഓഷ്യൻ സി ബയോസ്ഫിയർ ഫുഡ് ചെയിൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റും ബുക്കൊന്നും നോക്കേണ്ട വീഡിയോ ഒരു വട്ടം കേട്ടാൽ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കേണ്ട ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്ലാൻറ്റ് ബോട്ടണി സുവോളജി മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കേണ്ട ജലം എന്നാണ് ഹൈ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ആണല്ലോ ജലം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ജലം ഓർമ്മിക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷം അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ ക്ലൈമറ്റോളജി പറയുമ്പോൾ ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളതെന്ന് ഓർക്കുക ജിയോ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭൂമി ഭൂമിയിൽ ലാൻഡ് ഫോംസിനെ കുറിച്ചുള്ളതെന്ന് ഓർക്കുക സോയിൽ ജിയോഗ്രഫി മണ്ണാണ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏതിലാണ് വരുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്ററുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ വീഡിയോ കേട്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വാ ചെയ്യാം നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും വിജയം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്